子的长巷四乘一的莲花楼算爆款吗？比肖战、迪丽热巴新剧好多少？今年暑期档影视圈算是热闹繁华的，虽然不算空前，但上映的新片和开播的新剧至少数量上比前三年多不少。虽然说不上神仙打架，但竞争是异常激烈的。但相比电影市场的火拼，总体态势比较均匀，没有出现一枝独秀的黑马，也没特别掉队的。票房和口碑差距没那么大，电视剧又特别是网剧市场的热闹，则少了些繁华和内涵。影视剧市场分化也很严重。总的来说，电视台热播的电视剧题材比较接地气，演员阵容都是实力派，都很低调，没多少宣传和炒作。而网剧的特点则截然相反，不仅题材不接地气，基本上都是古装剧，还都有些玄幻色彩，而且演员阵容基本上都是流量明星，从演员到剧组都很高调喧嚣。各种热搜宣传造势，但故事和表演又不值得这样高调，尽是些无聊的细节解读而已。那么电影市场没有特别的黑马，影视剧也没特别的爆款。不过从后来剧上的炒作频率和节奏看，杨紫的《长相思》和程毅的《莲花楼》努力想朝着爆款的方向在营销炒作，但实际效果真的算得上爆款吗？就算不用要求爆款剧像经典剧那样，从故事情节、角色人设到演员的演技，都经得起推敲和反复品味。至少数据要好看，而这个数据不仅仅是剧组营销的话题炒作，或者所谓的各种网络数据，是要看大众的关注热度，也就是说剧的传播度。从这个角度看，无论是杨紫的《长相思》还是程毅的《莲花楼》，能营销的也就是两位主演的外形、扮相和人气。至于故事、人设和演技，就可以说谈不上了。只不过杨紫和程毅都算流量明星，这些年喜欢演古装剧，扮相不错，粉丝很喜欢。再加上昔日搭档，如今各自有新剧隔空打擂台，给人感觉更热闹，所以营造了一种爆款剧的假象。如果非要把杨紫的《长相思》和程毅的《莲花楼》营销成爆款，那暑期档中高开低走的《玉骨遥》和《安乐传》与这两部剧又有多大的差距呢？其实从实质上看，这四部剧不能说是一丘之貉，也是彼此彼此。首先，《长相思》《莲花楼》《玉骨遥》《安乐传》风格差不多，都是古装剧，改编自网文。其故事风格和人设特点都差不多，虽然是原创，却能看到各种各样的影子，早就审美疲劳了。其次，这四部剧基本上都是靠主演支撑，而杨紫、程毅、肖战、迪丽热巴等主演都是差不多的类型，算是粉丝多人期望的高颜值流量明星。目前虽然演技还在进步中，但离自身和戏骨还有较大的差距，还需要继续努力。但他们的作品表面上数据都不错，有爆款假象。也都是粉丝们在苦苦支撑而已。莲花楼将于今晚送出加更礼，观众可以直通大结局，还有惊喜番外。至于喜欢这部剧的游泳们而言，绝对是个超级大礼。又会有人会说诚意不行了，莲花楼已经被资本抛弃了，这么操作明显是为了给丁禹锡和杨超越的七十吉祥让路。我却觉得如此做太正确不过了，一跌人心，这个操作对观众太友好了，肯定会增加观众对爱奇艺平台的喜爱。不知会有多少友有充会员，但不分流。莲花楼反响极好，期待七十吉祥的观众也很多。如果都在同一平台同期上映，必然造成观众分流，最终受损的是这两部剧和爱奇艺。三报名次，现在莲花楼势头极好，低开高走反超杨子、张晚意、邓为。谭健次的古装大剧《长相思》，若在此时段更几天，必定会影响该剧在各大榜单上的位置与热度。李莲花没有想到会再次见到萧子金，他不愿意和萧子金多做纠缠，但是萧子金却一直咄咄逼人。李香宜没有任何对不起他的地方，但是他却总是一直在针对陷害李香宜。李莲花被萧子金逼得自断文景剑，不得不跳海。李莲花良善，不愿意萧子金背上杀害他的罪名，他希望萧子金和乔婉勉好好的。但是如果萧子金杀了自己，萧子金和乔婉勉再无可能了。没有人知道。这一跳，李莲花受伤严重，她将身上所有的银子都给了船家，让船家帮她送一封信到方家酒楼。十三年前东海一绝，李某蒙兵器之力，借沉船之机与军一战，犹不能胜。军无勇之处，世所罕见。心悦诚服，今事隔多年，沉疴难起，剑断人亡，再不能赴东海之约，未为汉室。江山多年，变化万千，去去重去去，来时是来时。金四顾门，萧子金剑下多年苦练，不在明月沉西海之下，君今无意逐鹿，但求巅峰。李某已去，君亦若不平，足堪请萧门主以待之。李香宜于七月十三日绝。十三年前。
东海之月，李湘怡身中必查之毒，所以狄飞生勉强赢了他。十三年后，狄飞生却没有等到李湘怡能够如期赴约，只等到一封绝笔信。李湘怡说自己已经死了，如果狄飞生如果觉得不平，就和萧子金动手吧。反正他现在是四顾门的门主，还说萧子金的剑法也很好，他一心一意要他死。如今他似乎真的死了，他却觉得不可思议，无法接受。李湘怡是不死的，是不败的，是无论他如何对他，如何恶言相向、挥剑相向也能存在的神奇啊！没有人想过那个精彩决绝的李湘怡真的会死。狄飞生听到李湘怡来不了，请萧子金替他上场，直接飘然离去。他不屑与萧子金动手。两年后，方多病终于找到了李莲花。方多病派了几百个人沿江沿海的去寻找李莲花。找到他的时候，李莲花已经右手残疾，眼睛失明，神志全失，浑浑噩噩的，就像一条狗。方多病和公主成了婚，婚后的日子很快乐，把珍珠当石子玩。他时不时的去柯错村看望李莲花。李莲花不记得曾经的是是非非，不再有聪明才智，不过活着就很好。他现在喜欢烧饭就烧饭，喜欢钓鱼就钓鱼，和隔壁的阿公阿婆说说话。他已经过上了平静又安宁的生活。李莲花记忆不好。眼神也不好，还把方多病认成了施文觉和萧子金，他再也不用为了别人而辛苦了。其实李湘怡从改名为李莲花的那一刻就放下了。东海一战后，他离开了四顾门，他把四顾门的门主令牌当了出去。后来终于攒够了钱，但是他却舍不得用那笔钱去赎回门主令。从那时候起，他就已经真正的放下了。李湘怡是骄傲的，但是李莲花却宽恕了所有人。程以和曾顺熙主演的悬疑武侠剧《莲花楼》。如今算是爆剧吗？我个人觉得算是的。不仅《莲花楼》算，同期热播的《长相思》也算是爆剧。也许有人觉得同一时期出现两部爆剧不科学，但目前是暑假档期，而且因为天气的原因追剧的人更多了，所以同时爆两部，这不奇怪。从猫眼的数据来看，也是可以证明的。《莲花楼》的历史最高热度是 9882，《长相思》的最高热度则是 9888。这两部剧热度是差不多的。以《长风渡》这部剧为例，《长风渡》在爱奇艺的热度是首播40个小时左右就突破了一万点，而目前《莲花楼》都要大结局了，还没有达到这个门槛，是真的因为《莲花楼》的热度远远不如《长风渡》吗？其实不是，因为从猫眼的全网数据来看，《长风渡》历史最高热度不过 9,757 点，是比《莲花楼》差了不少的。当然，这也和播出时间段有关系。毕竟暑假档更容易出大热门。那么问题来了，全网数据长风度比不过莲花楼，为何却能在爱奇艺站内快速突破万点热度呢？主要还是因为莲花楼的观众大多搞错了一件事，但这种分享数据却是最重要的，因为分享数据能给爱奇艺平台带来站外的新流量。至于前面二者数据再多，也都是平台自己本身的流量。对于爱奇艺这种平台，就是四个字：利益至上。长风渡和莲花楼最大的不同之处就在于，长风渡主演的粉丝是白敬亭和宋轶，这两个演员成名已久，而且两个人还是现实情侣，所以他们的粉丝还有一些 CP 粉会去主动在开播前期做一些这样的分享数据。但程毅和曾舜晞这俩，虽说也算是小有名气，但比起白敬亭和宋轶这样成名已久的演员还是有差距的。而且莲花楼又是低开高走，前面六到八集的剧情真的不行，悬疑很弱。最精彩的三人组也还没有上线，就更不会有人在莲花楼开播前期去做数据了。不信，作为莲花楼的观众，问问自己：真的这剧一开播就在分享了吗？或许有一些诚意的粉丝，还有曾舜晞的粉丝会去做这些数据，但终究是太少了，所以才会出现长风度的全网热度不如莲花楼。但长风度就是可以在短短四十个小时内突破上万热度的原因。说白了，莲花楼之所以火。是因为他后期的口碑起来了，观众觉得好看，所以这部剧才火。如果单凭程毅和曾舜晞这些年轻演员的粉丝做数据，这部剧绝对是火不起来的。而当真正喜欢这部剧的观众发现莲花楼的热度迟迟上不去的时候，已经有点晚了。至于很多观众说的什么防爆，我倒是觉得不一定存在这些东西。莲花楼和少年歌行本身就是同一种电视剧，没什么名气大、流量大的明星带。全靠后期的口碑，你指望这样的电视剧作品数据好看？《少年歌行》当初的数据也是一塌糊涂，好吗？再举个最简单的例子，当年蔡徐坤的数据也比周杰伦的好看。
，而莲花楼的这些粉丝只是单纯因为觉得它好看，在四处推荐这部剧。而他们做的事情，无非就是在一些平台发表自己的观点，或者拉一些熟悉的朋友去看剧。但这些数据最终都不会以分享数据计入莲花楼的热度。所以我个人觉得，这个爱奇艺的热度不用太在意，因为它的这个热度本身就含有一定的商业性质。只有来自猫眼、酷云的这些全网热度的数据。才更加有说服力，是没有掺杂任何的利益因素的。